ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்ஷ்மி மேக்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி எப்படி படிச்சுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதுபடி நம்மளோட கிளாஸஸ் வந்து டெய்லி போயிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷனில் நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின்ஸ் என்னென்னா த்ரீ டி கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் மென்சுரேஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குது டூ டி த்ரீ டி ரெண்டு இருக்கு ஸோ அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி புதுசாக யாராவது நம்ம சேனலுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்க இன்னும் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா பிளே ஸ்டோர்ல போய் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்பில் ரயில்வேக்கான செலக்ஷன் பேட்ச் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சிக்கான செலக்ஷன் பேட்சும் நம்மளோட ஆப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து லைஃப் டைம் வேலிடி தான் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நைன்டி டேஸ் ஸ்டடி பிளானர் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ எஸ்எஸ்சி பேட்ச்லேயும் சரி ரயில்வே பேட்ச்லேயும் சரி ரயில்வே ரெண்டுலேயுமே ஆர்பிஎஃப் பேட்ச் ஸோ இந்த மூணு பேட்ச்லேயுமே உங்களுக்கு நைன்டி டேஸ்க்கான ஸ்டடி பிளானர் கொடுத்துருப்பேன் இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பேஸ் பத்தின <laughs> <laughs> எக்ஸாம் பத்தின டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குனாலும் நீங்க இந்த நம்பருக்கே வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கால் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம் ஓகே சோ இது வந்து ரயில்வே செலக்ஷன் பேட்ச் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு செவன்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃபர்ல தான் போயிட்டு இருக்கு நீங்க ஆர் ஆர்பி டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிற கூப்பன் கோட் என்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கம்மியாகும் சோ இந்த ஆஃபர் வந்து குயிக்காவே முடிஞ்சிடும் சோ நீங்க சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸுக்குள்ளே போகலாமா ஸோ இன்றைக்கி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எ மெட்டாலிக் சாலிட் கியூபாய்ட் ஆஃப் எ மெட்டாலிக் சாலிட் கியூபாய்ட் ஆஃப் டைமென்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஒரு கியூபாய்ட் இருக்குது அந்த கியூபாய்டோட அளவு வந்து கொடுத்துருப்பா கொடுத்துருக்காங்க என்ன முப்பத்தாறு பதினெட்டு பன்னெண்டுன்னு இருக்குது இஸ் மெல்டட் அண்ட் ரீகேஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கியூப்ஸ் ஆஃப் சைட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் கியூப்ஸ் ஸோ ஃபார்ம்டு ஓகேவா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு கியூபாய்ட் இருக்குது அதோட கன அளவு இருக்குது அதாவது இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு அதோட கன அளவு கிடைச்சிரும் அப்ப அது மொத்தமா எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறது எனக்கு தெரிஞ்சிரும் இப்ப இந்த கியூப் ஆயிட நான் என்ன பண்றேனா இத உருக்கி நான் என்னமா மாத்துறேனா கியூப்ஸா மாத்துறேன் அப்ப நான் எனக்கு எத்தனை கியூப்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படினு क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா 36 சென்டி 18 சென்டி 12 சென்டி அளவுல உள்ள உலோக திட கன சதுரம் உருகி 6 சென்டி பக்க கன சதுர வடிவில் மறு வடிவமைக்கப்படுகிறது அவ்வாறு உருவான கன சதுரங்களின் எண்ணிக்கையை கண்டறியும் கியூப் ஆயிட நாம என்னவா மாத்துறோம் இங்க கியூப் மாத்துறோம் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு நச்சுக்கோங்க உங்க கையில ஒரு கம்பி இருக்கு நச்சுக்கோங்க ஒரு கம்பி இந்த மாதிரி நீட்டமா இருக்கு இந்த கம்பியோட அளவு 5 சென்டி மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கம்பியை நான் அப்படி வளைக்கிறேன் அப்படி வளைக்கும் போது எனக்கு என்னவாகும் வட்டமா மாறும் இப்போ இந்த கம்பியோட சுத்தி நான் அளந்து பார்த்தாலே எனக்கு என்னவா இருக்கும் இந்த கம்பியோட அளவு 5 சென்டி மீட்டர் தான் இருக்கும் அப்போ அதோட எது மாறாது சுற்றளவு மாறாது அது நம்ம எதுல பார்த்திருப்போம் டூ டில வந்து பார்த்திருப்போம் ஒரு இது வந்து அதே கம்பியை நான் முக்கோணமா மாத்தினாலும் அதை இப்போ அளந்து பார்த்தா எனக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கும் டோட்டலாக எனக்கு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இப்போ அதே தான் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கம்பியா இருக்கும்போதும் அதோட அளவு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் அதை முக்கோணமா மாத்தினாலும் அதோட அளவு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் ஸோ இது எங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு டூ டி டல் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் எது ஈக்குவலா இருக்கும் அந்த பொருளோட வடிவமைப்பு மாறும்போது அதோட சுற்றளவு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு நான் டூ டில சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதே மாதிரி த்ரீ டில பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த கியூபாய்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கியூபாய்டோட கன அளவு இருக்கு ஸோ இந்த கியூபாய்டோட கன அளவு எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கியூபோட கன அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எத்தனை கியூப் இருக்கோ அத்தனை கியூபோட கன அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ நான் அந்த அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கம்பியை ரெண்டு முக்கோணமாக பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு முக்கோணமாக பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த முக்கோணத்தை நீங்கள் அளந்து பார்த்த
கியூபோட கன அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு கியூபு கிடைச்சா அந்த ஒரு கியூபோட கன அளவுக்கு எனக்கு பத்து கியூபு கிடைச்சா பத்து கியூபோட கன அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே எனக்கு எத்தனை கியூபு கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியுமா தெரியாது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய கியூப் எத்தனைன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ எனக்கு என் நம்பர் ஆஃப் கியூப் கிடைக்கும் நான் என்னன்னு அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இதுதான் இதில் உள்ள கான்செப்ட் கியூபாய்டோட கன அளவு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா எத்தனை கியூப் எனக்கு கிடைக்கோ அதோட கன அளவுக்கு எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே கிளியராக புரியுதா இப்போ கியூபாய்டோட டைமென்ஷன்ஸ் கியூபாய்டோட அளவுகள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க பன்னெண்டு <laughs> என்ன <laughs> 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 3D ல எது மாறாதுனா அதோட கன அளவு மாறாது இந்த கியூபாய்டுங்கிறது ஒரு பெரிய உருவமா இருந்திருக்கும் அதுக்கு இவ்வளவு கன அளவு வந்திருக்கும் அத நான் குட்டி குட்டி சின்ன சின்ன பொருளா நான் வந்து மாத்துறேன் ஓகே சோ மாத்தும் போது எனக்கு என்ன இருக்கும் n நம்பர் ஆஃப் கியூப்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்ப அந்த n நம்பர்ங்கிறது எவ்வளவு அந்த 36 கன சதுரங்கள் ஓகேவா முப்பத்தாறு கியூபு அப்போ அந்த கியூபாய்டோட கன அளவு இந்த முப்பத்தாறு கியூபோட கன அளவுக்கு என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகே கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா அடுத்த क्वेश्चन போலாமா இந்த क्वेश्चनல பாருங்க தி சர்கம்ஃபரன்ஸ் of base of a right circular cylinder is 62.8 cm and its volume is 8792 cm cube what is the curved surface area of the cylinder nu ketirukanga valaduvatta urulaiyin adipagudiyin sutralavu kuduttaanga and valaduvatta urulaiyoda sutralavu kuduttaanga adoda ganalavu kuduttaanga adoda valai parappu enna nu ketirukanga okay va so adoda valai parappu enna nu ketirukanga pi ingra alava vande neenga 3.14 nu eduthukonga appdin sollikitaanga pi ku neenga enna value substitute panni kandupidikkanum 3.14 nu சப்ஸ்டிட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே சோ இந்த क्वेश्चनை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் நீங்க என்னென்ன க்ளூலாம் உங்களுக்கு இருக்கு அந்த வலதுவட்ட உருளையோட சுற்றளவு வந்து எனக்கு இருக்கு அப்படிதானே சோ அப்ப அந்த உருளையோட சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன 2 பை r இதுதான் அதோட சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா சர்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி பேஸ் ஆஃப் தி சிலிண்டர் ஒரு சிலிண்டரோட அடிபகுதியோட சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன அதோட சர்கம்ஃபரன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா என்ன 2 பை ஆறுன்னு எனக்கு தெரியும் இங்கே எனக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க அந்த 2 பை ஆரோட வேல்யூ வந்து கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர்னு அப்போ அந்த டூ பை ஆர் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்து எனக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க அதோட கன அளவு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு உருளையோட கன அளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் இது எல்லாமே தெரியணும் நான் உங்களுக்கு செலக்ஷன் பேட்ச்லேயும் சரி ஆல் இன் ஒன் மேக்ஸ் கோர்ஸ்லேயும் சரி டூ டி தனியாக த்ரீ டி தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்முலாவை ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் கொண்டு போயிருப்பேன் டூ டியில் ரெண்டு கிளாஸ் த்ரீ டியில் ரெண்டு கிளாஸ் கொண்டு பண்ணிருப்பேன் 
கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சிலிண்டர் என்னது சிலிண்டரின் வலை உருளையின் வலைபரப்பு உருளையின் வலைபரப்புக்கான ஃபார்முலா என்ன உருளையோட வலைபரப்புக்கான ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் ஹச் ஓகேவா ஸோ அப்போது உருளையோட வலைபரப்பு தான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சிலிண்டரோட கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ஹச் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை பையோட வேல்யூ தேவை அது கொஷின்லேயே சொல்லிட்டான் ஆரோட வேல்யூ தேவை ஆர் இங்கே எங்கேயாவது கொடுத்துருக்கானா கொஷினில் கொடுக்கலை ஹைட் வேணும் ஸோ ஹைட் எங்கேயாவது கொடுத்துருக்கானா கொடுக்கலை ஆனால் நமக்கு என்ன க்ளூ இருக்குது அதோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் இருக்குது அதோட சுற்றளவு தெரியும் அதோட கன அளவு தெரியும் அப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன கண்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேடியஸும் உயரமும் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேடியஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் ரெண்டாவது சொன்ன க்ளூவை வச்சு அதோட ஹைட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ரேடியஸை தூக்கி இதில் போட்டிங்கன்னா ஹைட் வந்துட போகுது அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே என்னது டூ பை ஆர் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு அப்போ டூ பை ஆர் நான் எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு இன்ட்டு பையோட வேல்யூ என்னன்னு கொஸ்டின்லேயே சொல்லிட்டான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு அவனே சொல்லிட்டு நீங்க தேவையில்லாம இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு போட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ஓகேவா அவன் என்ன அளவு கொடுத்திருக்கானோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவன் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு யூஸ் பண்ண சொன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்ல த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ண சொன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்ன வேணும் ஆர் தான் வேணும் இன்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் டிவைட் பை ரெண்டு இன்ட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று நாலுன்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதை பாருங்க ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் பாயிண்ட்ல இருக்குன்னு கிட்டத்தட்ட இது என்னது இருக்கு இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா முன்னூத்தி பதினாலு இங்கே அறநூத்தி இருபத்தி எட்டு இருக்கு அப்போ இதை வந்து இதை டபுள் பண்ணியிருக்காங்களா புள்ளியை விட்டுட்டு பாருங்க ஸோ புள்ளி இல்லாமல் ஒரு ஹோல் நம்பராக எடுத்து பாருங்க ஹோல் நம்பர் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்கு இங்கே அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு இருக்கு இல்லைனா இதை ஹோல் நம்பராக நாலும் மாற்றிக்கோங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியுது இது இங்கே டபுள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது அப்போ நம்ம ரொம்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பாட்டிலே உட்காந்து கேன்சல் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா பார்த்தாலே தெரியுது முன்னூத்தி பதினாலோட டபுள் தான் என்னது முன்னூத்தி பதினால நான் டபுள் ஆக்குனேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அறநூத்தி இருபத்தி எட்டு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருச்சா ஒன்னு <laughs> போட்டுக்கான <laughs> இது வந்து உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் இது இதெல்லாம் நான் வந்து எழுதி காட்டியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரேடியஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது பத்து சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருது எனக்கு என்னெல்லாம் தேவை ஆர் வேணும் ஹச் வேணும் ஸோ ஆரோட வேல்யூ பத்துன்னு கிடச்சிருது இப்போ ஹச் வேணும் ஹச் எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த க்ளூவில் இருந்து ஹச் கண்டுபிடிக்கலாம் பையோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கொஷின்லேயே சொல்லியிருக்கான் ஸோ நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆரோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க இப்போ தான் பத்துன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படி தானே இப்போ தானே பத்துன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அந்த பத்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பத்து இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு என்ன <laughs> 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 அதாவது இதை ரெண்டா மாத்தணும் அப்போ முன்னூத்தி பதினாலு கூட எதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணா யூனிட் டிஜிட் டூ கிடைக்கும் எட்ட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஆனா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் எட்ட மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு சின்ன நம்பர் தான் வரும் அப்படிதானே ஸோ ஒரு எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்குள்ள தான் வரும் ஆன்சரே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்குள்ள தான் வரும் ஆனா இங்க என்ன இருக்கு எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இருக்கு அடுத்து நான் பதினெட்டு போட்டாலுமே எனக்கு என்ன வரும் 
கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் ஸோ அப்போ என்ன வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முந்நூற்றி பதினாலு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு மூணு பதினொன்று இருபத்தி நாலு ஒன்று இருபத்தி அஞ்சு எட்டு ரெண்டு ஆறு ஸோ ரெண்டு ஒம்பது ஏழு எட்டு ஸோ கரெக்டாக வருதா எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வந்துருக்கு கொஞ்சம் யோசிங்க இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது நான் இப்போ எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணேன் எட்டை வச்சு இது பண்ணேன் அப்படின்னா இதை எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணேன் எனக்கு கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் வரும் ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே தான் வரும் ஆன்சரே அப்போ இங்கே இருக்கிறது எட்டாயிரம் இருக்குது ஸோ பதினெட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அப்போ அதுக்கு அடுத்தது என்ன வரும் எட்டு வரல பதினெட்டு வரலன்னா அடுத்து என்ன வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணி டுவெண்ட்டி எயிட்னு போடுறலாம் டேரெக்டாகவே அப்படி ஒருவேளை டுவெண்ட்டி எயிட் கரெக்டாக இருக்குமான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சைடில் மல்டிப்ளை பண்ணினாலும் பார்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு இந்த மெத்தடில் கேன்சல் பண்ண தெரியலன்னா நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஃபோரை வச்சு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ வச்சு கேன்சல் பண்ணிங்கனாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் வரப்போது ஸோ இதெல்லாம் இதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேயே ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் இல்லைன்னா ஒரு டென் செகண்ட் கிட்ட சேவ் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கொஸ்டின் எக்ஸாமில் போட்டுடலாம் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ ஹைட்டோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு எனக்கு உயரம் வந்து இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் இப்போ நான் டேரக்டாகவே என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் ஹெச் கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா உருளையின் வலைபரப்பு ஓகேவா தமிழில் வந்து உருளையின் வலைபரப்பு டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ கொஸ்டின் என்ன சொன்னால் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலுன்னு சொல்லியிருந்தான் ஆர் என்னன்னு நாம் கண்டுபிடிச்சோம் பத்துன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஹச் என்னன்னு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இருபத்தி எட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ தான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா வர்றது தான் ஆன்சர் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஐம்பத்தாறுன்னு எழுதிக்கலாம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி முப்பத்தொன்று புள்ளி நாலுன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ யூனிட் டிஜிட் செக் பண்ணுங்கள் ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு லாஸ்ட் டிஜிட் எங்கே ஃபோரில் இருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ எதில் ஃபோரில் இருக்குது ஆப்ஷன் பியில் மட்டும்தான் லாஸ்ட் டிஜிட் ஃபோரில் இருக்குது மீது எல்லாமே எட்டு ரெண்டுன்னு இருக்குது ஓகேவா எட்டு ரெண்டு இங்கே ஆறில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணாமலே ஆப்ஷன் வச்சே யூனிட் டிஜிட் வச்சே எலிமினேட் பண்ணிடலாம் நான் என்ன பண்ணேன்னா இருபத்தி ரெண்டையும் எட்டையும் சாரி இருபத்தி எட்டையும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணேன் அந்த ஐம்பத்தாறு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ முந்நூற்றி பதினாலையும் ஐம்பத்தாறையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு யூனிட் டிஜிட் என்ன வரும் அதோட லாஸ்ட் டிஜிட் எனக்கு என்ன வரும் நாலுன்னு இருக்கும் இங்கே ஆப்ஷன் வாங்க எது நாலில் இருக்கோ அதுதான் எனக்கு ஆன்சர் ஸோ அப்போ இதை இதுதான் எனக்கு ஆன்சர்னு நான் செக் பண்ணிடலாம் நான் வந்து அடுத்து ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே ஏன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுல எனக்கு அகைன் டைம் ஆகும் அகைன் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸோ செவன் செகண்ட்ஸோ வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா இன்னும் எனக்கு எக்ஸாமில் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டிலே ஆகும் அப்போ நான் யூனிட் டிஜிட் வச்சு இதுதான் ஆன்சர் நான் சொல்லிடலாம் எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை நான் ஸ்மார்ட்டாக யோசிச்சேன்னா இங்கே என் கையில் ஆன்சர் இருக்கு இந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்க போகுது ஒருவேளை நன் ஆஃப் திஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் நன் ஆஃப் திஸ் இல்லாத காரண பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த யூனிட் டிஜிட் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி நாலுன்னு வரும் எதுக்காக புள்ளி வைக்கிறோம் இங்கே ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வரும் இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு வரும் ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி நாலுன்னு வரும் ஓகே கிளியராக புரிஞ்சிருச்சா அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா ஸோ அடுத்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க த கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரைட் சர் சர்க்குலர் சிலிண்டர் இஸ் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ ஒரு ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டரோட கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க அறநூற்றி பதினாறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து இப்போ அதோட கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா உருளையோட வலைபரப்புக்கான ஃபார்முலா என்ன இப்போ தான் நான் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் மேலே உள்ள கொஸ்டினில் தான் சொன்னேன் டூ பையார் ஹச்சு அதோட வேல்யூ வந்து அறநூற்றி பதினாறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் த ஏரியா ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் அதோட பேஸோட ஏரியா வந்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த உருளையோட பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட ஏரியா வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 38.5 cm2 சோ அந்த ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா என்ன பேஸோட ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா πr2 ஓகேவா வாட் இஸ் தி வால்யூம் அதோட வால்யூம் என்னன்னு கேக்குறாங்க உருளையோட வால்யூம்கான ஃபார்முலா என்ன πr
இங்க வந்து பையோட வேல்யூ ஏதாவது எடுத்துருக்க சொல்லியிருக்கானா அவன் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு எடுத்துக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறு இன்ட்டு ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு அறநூத்தி பதினாறு இங்க ஆறு இல்லைன்னா ஹச் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் மீதி இருக்க ஏதாவது ஒன்று நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுல வந்து எனக்கு அன்னோன் டேட்டா ரெண்டு இருக்கு ஆறும் தெரியாது ஹச்சும் தெரியாது ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சாலாவது ஒன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து நான் ஆறு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அந்த ஆறை இதுல தூக்கி போட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணி விடலாம் ஹச்சை கண்டுபிடிச்சிடலாம் திருப்பி ஆறையும் ஹச்சையும் இதுல கொண்டு போய் சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணினேன் அப்படின்னா எனக்கு கனளவு கிடைச்சிடும் இதுதான் இங்க உள்ள கான்செப்ட் அப்ப பை ஆர் ஸ்கொயர் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா எனக்கு என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு ஏழு டிவைட் பை இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இங்க முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு இருக்கு இங்க இருபத்தி ரெண்டுன்னு இருக்கு இருபத்தி ரெண்டுன்றதாலே கண்டிப்பா அது வந்து என்ன வாய்ப்பாடுல டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினோரா வாய்ப்பாடில் டிவைட் ஆக சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இங்கே வந்து மூணு பதினொன்று முப்பத்தி மூணு பாயிண்ட் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அஞ்சு வரும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவனுன்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இன்னும் நான் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண எனக்கு என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மேலே கிளை பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஸோ பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இல்லைனா இதை எப்படி பண்ணலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் இருக்கா ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை மேலே கிளே பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் டிவைட் பை இங்கே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி வருமா ஸோ டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு ஆறு தான் வேணும் ஸோ ஆறு தான் வேணும் என்ன பண்ணலாம் இனிமேல் ஸோ இன்னும் டிவைட் பண்ணால் நாலஞ்சு இருபது ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஸோ ஆறு தான் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ரூட் எடுக்கலாம் அப்படி தானே ஆறு ஸ்கொயர் இதுன்னா ஆறு வேணும்னா என்ன பண்ணணும் இதுக்கு ரூட் எடுக்கணும் அப்போ ரூட் ஆஃப் செவன் இன்ட்டு செவன் டிவைட் பை ஃபோருன்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ இதில் இருந்து ஆறு வந்து என்ன வரும் ரெண்டு செவனுக்கு ஒரு செவனை வெளியே தூக்கி போட்டுடலாம் ஃபோரோட ரூட் வந்து என்னது டூ அப்போ ஆறோட வேல்யூ வந்து எனக்கு என்னது செவன் பை டூ சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டாம் எப்படியும் நம்ம ஆறு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகி தான் தீரும் எப்படினாலும் ஓகேவா ஸோ அதனால் அப்படியே இருக்கட்டும் ஏன்னா பையோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு போடுவோம் இங்கே ஆறு போடும்போது செவன் போடும்போது கேன்சல் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனால இப்படியே வச்சுக்கலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டாம் ஓகே அடுத்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஹச்சு தான் வேணும் சோ அப்ப இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நான் அந்த ஆரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா பண்ணா ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்ன செவன் பை டூ நான் சொன்னேன்னா எப்படினாலும் அந்த நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணாம விட்டோம்னா எங்கேயாவது நமக்கு கேன்சல் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் இன்ட்டு ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு அறநூத்தி பதினாறு இங்கேயே நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டீங்கன்னா பாயிண்ட்ல வந்துடும் சோ நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதனால தான் நான் இதை அப்படி வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் அப்ப இந்த ஏழு ஏழு எனக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ரெண்டு ரெண்டு எனக்கு கேன்சல் ஆயிரும் சோ ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு அறநூத்தி பதினாறு பை இருபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் சோ அறநூத்தி பதினாறு பை இருபத்தி ரெண்டு சோ டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் சோ இருபத்தி ரெண்டு எத்தனை தடவை போகும் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலுன்னு வரும் மூணு இருபத்தி ரெண்டுங்கும் போது அறுபத்தி ஆறாயிரும் ஸோ நாற்பத்தி நாலுலாம் பதினொன்றுல நாலு போனால் ஏழு அஞ்சில் நாலு போனால் ஒன்று நூற்றி எழுபத்தாறு ஸோ எட்டு இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபத்தாறு எழுபத்தாறு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஹச்சோட வேல்யூ வந்து என்ன கிடச்சிருது டுவெண்ட்டி எயிட்னு கிடச்சிருது இப்போ ஆறும் தெரியும் ஹச்சும் தெரியும் நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த உருளையோட கனளவு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் உருளையோட கனளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன உருளைன்னா என்னது சிலிண்டர் சிலிண்டரோட கனளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன உருளையின் கனளவுக்கான ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் ஓகேவா ஸோ பையோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆரோட வேல்யூ செவன் பை டூ ஸோ இங்கே ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கு ஸோ அதனால செவன் பை டூ இன்ட்டு செவன் பை டூ ரெண்டு வாட்டி எழுதிக்கலாம் ஹச் என்ன இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இருபத்தி எட்டுன்னு ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் ஏழு ஏழு கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பதினோரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு பதினாலு தடவை போகும் ஸோ எழுபத்தி ஏழு இன்ட்டு பதினாலுன்னு வரும் ஸோ எழுபத்தி ஏழு இன்ட்டு பதினாலுங்கும் போது யூனிட் டிஜிட் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ யூனிட் டிஜிட் உங்களுக்கு என்ன வரும் எட்டுன்னு வரும் ஸோ லாஸ்ட் எதில் முடியுதோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ அப்போ இங்கேயும் எட்டில் முடிஞ்சிருக்கு இங்கேயும் எட்டில் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ எது ஆன்சர் நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ
சாரி வாலியில் டேஸ் வடிவில் தண் ஸோ அந்த ஃப்ரெஸ்டம் ஸோ அதை தான் கூகுள் வந்து இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா ஸோ தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது அதன் கீழ் மற்றும் மேல் முனைகளின் ஆரங்கள் முறையே பனிரெண்டு மற்றும் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இந்த வாலியில் இருந்து தண்ணீரை ஒரு ஒரு உருளை ட்ரம்மில் ஊற்றினால் அதன் அடிப்படை ஆரம் இருபது சென்டிமீட்டர் ட்ரம்மில் உள்ள நீரின் உயரம் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு ஃப்ரெஸ்டம் அந்த வாலி வந்து என்னவா இருக்கு ஒரு ஃப்ரெஸ்டம் ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம எங்கே மாத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டருக்கு மாத்திரம் ஓகேவா அப்போ அந்த தண்ணியோட ஹைட் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் யோசிங்க ஸோ எப்போவுமே ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளுக்கு மாத்திரம் ஸோ இப்போ வந்து நான் தண்ணி வந்து ஃப்ரெஸ்டம்ல வச்சிருக்கேன் அந்த வாலியில வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த வாலில இருந்து நான் சிலிண்டருக்கு மாத்திரேன் அப்படின்னா அந்த தண்ணியோட கொள்ளளவுங்கிறது எதோட கொள்ளளவா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த தண்ணியோட கொள்ளளவுங்கிறது யாரு ஃப்ரெஸ்டமோட கொள்ளளவா இருக்கும் ஓகேவா அதோட கன அளவு ஸோ அதோட என்னது கொ வால்யூம் வால்யூம் வந்து ஃப்ரெஸ்டமோட வால்யூமாக இருந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தண்ணியோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரெஸ்டமோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஏதாவது ஒன்று வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஃப்ரெஸ்டம் ஷேப்பில் இருக்குன்னா அதோட கொள்ளளவு அந்த கேனில் உள்ள கொள்ளளவு அந்த வாட்டர் கேனில் உள்ள கொள்ளளவு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஸ்டமோட கொள்ளளவு அந்த தண்ணியோட கொள்ளளவுங்கிறது யாரு அந்த ஃப்ரெஸ்டமோட கொள்ளளவு ஓகேவா அந்த கொள்ளளவு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ எதுக்கு மாத்திரீங்க ஒரு சிலிண்டருக்கு மாத்திருதிங் மாத்திருதிங்க இப்போ சிலிண்டரில் தண்ணி என்ன இருக்கும் அந்த சிலிண்டரோட ஷேப்பில் இருக்கும் அப்போ அந்த சிலிண்டர் எவ்வளோ தண்ணி தனக்குள்ள கொள்ளளவுனா என்னது அதுக்குள்ளே இருக்கு அப்போ இதோட கொள்ளளவு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சிலிண்டரோட கொள்ளளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சிலிண்டரோட வால்யூமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃப்ரெஸ்டமோட வால்யூம் வந்து சிலிண்டரோட வால்யூமுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிதானே இங்கேருந்து கான்செப்ட் என்னன்னு புரியுதா நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதில் சொன்னேன் ஒரு ஒரு அளவு இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து சர்க்கிளாக இருந்தாலும் சரி டூ டியில் என்ன சொல்லுவோம் அது ஒரு சர்க்கிளாக மாற்றினாலும் சரி அது ஒரு ரெக்டாங்கிளில் அது அதோட சுற்றளவாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டோட சுற்றளவும் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொன்னேன்னா இப்போ வந்து இங்கே த்ரீ டியில் வந்து கொள்ளளவு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அது எவ்வளோ லிட்டர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த வாலி வந்து ஃப்ரெஸ்டம் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாலியில் ஒரு மூணு லிட்டர் தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா அதோட கொள்ளளவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு லிட்டர் வருதுன்னா இந்த இதில் உள்ள கொள்ளளவும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அந்த சிலிண்டரோட கொள்ளளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்கோ அதுதான் அந்த சிலிண்டரில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு உங்கள் வீட்டில் வந்து எதுலையாவது ஒரு தண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை அந் அதே அளவில் இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஊற்றினாலும் தண்ணியோட அளவு மாறப்போதா அப்படியே ஊற்றுறீங்க கொஞ்சம் கூட சிந்தாமல் அப்படியே ஊற்றி வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டோட கொள்ளளவும் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் ஷேப் தான் வேறு ஷேப் தான் வேறு அதில் இருக்கக்கூடிய அளவு வந்து ஈக்குவல் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அப்போ ஃப்ரெஸ்டமோட வால்யூம் வந்து சிலிண்டரோட வால்யூமுக்கு என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃப்ரெஸ்டமோட வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ரெஸ்டம்க்கான ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை த்ரீ பை இன்ட்டு ஹச்சு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஆர் இதுதான் என்னது வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ரெஸ்டம் இதுக்கான ஃபார்முலா சிலிண்டரோட வால்யூம்க்கான ஃபார்முலா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச்சு ஓகே ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து என்னது ஒன் பை த்ரீ பை அந்த ஃப்ரெஸ்டமோட என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதோட ஹைட் ஆஃப் த பக்கெட்டு பக்கெட்டு தான் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது ஃப்ரெஸ்டம் ஷேப்பில் இருக்குது அப்போ அந்த ஃப்ரெஸ்டமோட ஹைட்டு வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க முப்பத்தி அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஹைட் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு ரேடியை ஆஃப் இட்ஸ் லோவர் அண்ட் அப்பர் எண்ட்ஸ் ஸோ வாலி பார்த்திங்கன்னா அதில் என்ன இருக்கும் கீழேயும் ஒன்று இருக்கும் மேலேயும் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் வாலி வந்து இப்படி தானே இருக்கும் இதானே ஃப்ரெஸ்டமோட ஷேப்பும் இதானே ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெஸ்டம் எப்படி இருக்கும் ஸோ இல்லைனா ஒரு வாலியை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாலி வந்து எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் கீழே மேலே ஒரு வாய் இருக்கும் நினைக்கிறேன் <laughs> ஒரு <laughs> ஸ்மால் ஆர் வந்து எவ்வளோ வரும் பன்னெண்டு ஸ்கொயரு ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஆருங்கும் போது பதினெட்டு இன்ட்டு பன்னெண்டுன்னு வரும் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே பை இருக்குது ஸோ பை அப்படி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த பக்கமும்
இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா வர்றது ஆன்சர் பார்க்கறதுக்கு தான் நீளமான ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்கு ஆனால் ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இங்கேயும் பை இருக்கு இங்கேயும் பை இருக்கு கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இது என்னெல்லாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு பதினெட்டு ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் ஸ்கொயர் நம்பர் படிக்க சொல்லியிருக்கேன் உங்களை பதினெட்டு ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன டக்குன்னு சொல்லுங்கள் முன்னூற்றி இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸோ பதினெட்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சைடில் டூ கிராஸ் டூக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எட்டு ரெண்டு பதினாறு எட்டு ரெண்டு பத்து ஒன்று பதினொன்று ஸோ இரநூத்தி பதினாறுன்னு கிடைக்குமா ஸோ இரநூத்தி பதினாறு ஸோ இங்கே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹச்சுன்னு வரும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாமா ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இரநூத்தி பதினாறு ஆறு நாலு பத்து பத்து நாலு பதினாலு அஞ்சு அஞ்சு மூணு எட்டு அஞ்சு ஒன்று ஆறு அறநூற்றி எண்பத்தி நாலுன்னு கிடைக்கும் இதெல்லாம் மல்டி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அறநூற்றி எண்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு பை மூணு இன்ட்டு அறநூற்றி எண்பத்தி நாலு ஹைட் தானே வேணும் ஸோ அந்த இருபது இன்ட்டு இருபதை கீழே கொண்டு வந்துடலாமா ஸோ இருபது இன்ட்டு இருபது ஈக்குவல் டு ஹச்சுன்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வர்றது ஆன்சர் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஸோ இதை வந்து எப்படி வச்சுக்கலாம் பத்து ரெண்டு இருபது பத்து ரெண்டு இருபது அதாவது ரெண்டு வாட்டி ரெண்டால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இல்லை நாலால் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் நாலால் கேன்சல் பண்ணால் பதினேழு நாலு அறுபத்தெட்டு வருமா ஸோ ஒரு நாள் நாள் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கேயும் ரெண்டை வச்சு அடிச்சிட்டேன் இங்கேயும் ரெண்டை வச்சு அடிச்சிட்டேன் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு அதனால் இது ஃபுல்லாகவே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நாலால் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு டிவைட் பண்ண முடியுமா ஒரு மூ ஆ ஒரு மூணு மூணு அஞ்சு மூணு பதினஞ்சு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு இந்த பத்தை வச்சு டிவைட் பண்ண வேண்டாம் முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு ஐம்பத்தி ஏழு டிவைட் பை பத்து இன்ட்டு பத்து என்னவாயிரும் நூறு ஈக்குவல் டு ஹச்சு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புளிச்சிட்டிங்கன்னா வர்றது ஆன்சர் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷனை இந்த மாதிரி ஈஸியாக்குங்கன்னு சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதை நாம் இன்னும் அஞ்சு ரெண்டு பத்துன்னு வச்சு இன்னும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சுன்னு வச்சுட்டோம்னா நமக்கு கேன்சல் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதை நூறாக மாற்றி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு டிஜிட் தண்ணி ஈஸியாக புள்ளி வச்சுட்டு போயிடலாமா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் முப்பத்தஞ்சையும் ஐம்பத்தேழையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஐம்பத்தேழு இன்ட்டு முப்பத்தஞ்சு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஸோ இன்னுமே செக் பண்ணலாம் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து யூனிட் டிஜிட் வந்து என்ன வரும் ஃபைவ்ல வரணும் ஸோ யூனிட் டிஜிட் ஃபைவ் எல்லாமே ஃபைவ்ல தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி இந்த மல்டிப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழியில் ஸோ ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மூணு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இங்கே ஒரு இருபத்தி ஒன்று ஸோ எட்டு ஒன்று ஒம்பது நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு ஒம்பது மீதி நாலு பதினஞ்சு நாலு பத்தொம்பது ஸோ அப்போ இன்னும் என்ன பண்ணணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு டிவைட் பை நூறு ஈக்குவல் டு ஹச்சுன்னு கிடைக்கும் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சிங்கன்னா பத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் அப்போ அதோட அந்த உருளையோட உயரம் வந்து எவ்வளவு பத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது அஞ்சுங்கிறது ஆப்ஷன் போறாங்க <laughs> அவங்க தான் கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா ஒரு கொஷனில் நமக்கு அஞ்சு செகண்ட் சேவ் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி பத்து கொஷனில் நமக்கு சேவ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு நிமிஷம் கிடைக்கும் ஒரு நிமிஷத்தில் நம்ம ரெண்டு கொஷின் போட்டுடலாம் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு மார்க்குங்கிறது இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் பாயிண்ட் அந்த இதுக்கு கூட நிறைய வேல்யூ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த இதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ வேல்யூ இருக்கும் ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல அவங்களோட ரேங்கை விட்டுட்டு பின்னாடி போனவங்க இருக்காங்க பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணி அடுத்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணவங்க இருக்காங்க அதனால தான் டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எங்கெல்லாம் நம்ம ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கணுமோ அந்த இடத்துலலாம் ஸ்மார்ட்டாக யோசிச்சு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ஸ்மார்ட் இருக்கு கேன்சல் பண்ணும்போது எல்லாரும் இந்த கொஷினை வந்து சால்வ் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் யார் சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு தான் ஜாப் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன் பார்ட் இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக நம்ம யோசிக்கணும் என்ன பண்ணலாம் இத வந்து 10 10 னு மாத்திட்டா ஜஸ்ட் இத நமக்கு 2 cross 2 மல்டிப்ளிகேஷன் தான் அதுக்கு ஷார்ட்கட் தெரியும் அப்ப டக்கன் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்ப நாம இத எல்லாமே வரணும்னா என்ன பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் பிராக்டீஸ் பண்ணா மட்டும் தான் இது எல்லாமே வரும்
So you have first attempt to clear the SSE Railway exam, you will join in the correct place. You will join the selection batch, you will teach in the max and the general awareness. You will teach in Tamil and English. It is very easy. You will follow the correct follow up. You will clear the first attempt to clear the exam. If you are weak in the max, there is a max A to Z series available. If you are weak in the English, there is a English A to Z series available. If you celebrate, all subjects will be max. All subjects will be max. English or other. So, there is a lot of reasoning. So, in the matter, any subject you are weak, that you can improve. That's why you can do the short tricks. You can do the same thing. 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 Video anda rombawe useful arko, nane kira so daily seven o'clock pada kuriya video sa miss pan nama par inga. So, if you have any doubts in your class, you can call this number on WhatsApp. So, if you have a full day, you can clear the exam in your online class. So, this is a 70% offer. You can go to RRB23 and you can go to RRB23 coupon code for Railway Batch students. You can go to SSC student and SSC23 coupon code for SSC23. You can start your preparation and you can go to the Tamil and English. You can go to the questions in Tamil and English. You can go to the guide. You can go to the books and practice. You can go to the previous question. Solve panano, semua teknik memang anda soli kudu terapai. Okey, wah. So, ini tu pokai nih doubt sahaja dengan dicina WhatsApp panio, call panio, kita kelam. So, daily YouTube lora kudu classes am ispan nama pahinga. Quants kana A to Z classes koi terik. Ini rendu me umgulaki SSC and Railway rendu me campaign mani nawa tu kondo payi terik. So, reasoni kana A to Z classes on amma app lora tu YouTube lora tu kondo payi terik. Adem madri patinga nama banking student yara dengan dengan nama nih nama lora inor channel Lakshmi Logics channel lora tu mara kama subscribe panikonga. Adilah banking kana classes semua me payi so on the youtube channel on the subscribe and you can see banking student so on the youtube channel on the link in the video in the description in the description we will meet in the next class so if you are daily studying you can go to the same way you can go to the same way you can register in the same way you can go to the same way you can go to the same way you can apply for 4 jobs you can go to the same way there are many steps syllabus, previous year question, revision class test to go to the test and test to go to the test but it is not easy daily we are studying it is not easy Orang yang orang yang nak leh dah mudik ya mudik ya deh, okay ba? So first attempt leh clear panorun, na ini, semua tu yang correct tan, ingat orang six months orang government exam ni dekat dekat na six months ukan tu telinga pergi cingat na podo easy ya clear panir la, okay? Kira biu na next class leh meet pan la daily pergi ingat, na over class leh soldra dah dah, daily pergi cingat na dah ingat pass panorun mudik yo, ini ke pergi setiap hari ada tawar am bukade dekat la, ambil la iru kopi dah deh daily pergi ingat daily pergi cingat na dah pass panorun mudik yo, orang schedule pergi ingat ini ke dah nama mudik ingat na ambil na ini ke mudik cuci ingat, yang ni dekat me excuse ingat kuda ingat na Nampak, nama lor da life fundi inu mawar kudiya kalaan gal lah fundi pati kena, nama romba happy ari kono abdi na ur job ut pono. Aduh, be government job ari ndesh na, aduh romba nalla ari kono. Aduh, nama life fee settle dan solala. Ini nama evlo nalla ari pomo, evlo nalla ari kono. Nama romba, aduh nama kore identity, nama lor adai alam nana cikonga. Nama nama pogo kudiya vela fundi, nama lor adai alam. So, nama lor identity kaga, nama identity kaga, nama evlo nalla work pan la, evlo effort nalla pora la. Ini fundi kasta pora nuna illa. Nama lor adai alat ikut nama kasta pora, nama vela vela fundi kasta pora pora. So, aduh nalla aduh manusia lewati kongga daily padi ngan. Evunggal lah time ari kono, evlo dan fix pan ari kono. Kulo kenggal lah time kade kono, illa adat lain padi ngan. So, inne kini ngga pada kuri effort dek, nala kiki kandi pa ur best ana result onde kadeko. So, correcta follow pani konga. Tripiyo nama next class la meet panla. So, ngulek doubt exam related doubt serendala seri. Inna madriya na doubt serendala. Inna number kini ngga call paniyo, ella WhatsApp paniyo kadekla. Okay, okay. Thank you.